നമസ്കാരം ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് അക്വസിഷൻ പ്രോഗ്രാം ഈ ലാബിന് വേണ്ടി ഞാൻ ജോസഫ് ചാക്കോ നമ്മൾ വിവിധങ്ങളായ ടോപ്പിക്കുകളിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്യുവർ ഗ്രാമർ ലെസൺസ് വോക്കൽ എക്സസൈസസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അനാലിസിസ് അങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ മേഖലകളിലൂടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് വോക്കൽ എക്സസൈസിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് ദിസ് ഇസ് ദ ടെൻത്ത് വൺ വിവിധങ്ങളായ സെൻറ്റൻസുകൾ നമ്മൾ പരിശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർമ്മിപ്പിക്കാറുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ നന്നായിരുന്നു അതുപോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് രേഖപ്പെടുത്തണം അതുപോലെ പരമാവധി ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുകയും വേണം കാരണം എല്ലാവരിലേക്കും ക്ലാസ്സിൽ എത്തട്ടെ വളരെ ലളിതമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്നത് പോലെ ആണ് ക്ലാസ് നമ്മളുടെ ഈ ചാനൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കമൻസും വളരെയധികം പേർ ഈ ക്ലാസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതായിട്ടും പഠിക്കുന്നതായിട്ടും ഒക്കെ കമൻസ് വഴി അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് ലാംഗ്വേജ് സ്കില്ലാണ് എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ലാംഗ്വേജ് ഒരു സ്കില്ലാണ് നമ്മളെ മറ്റ് ഏതൊരു സ്കില്ലും ആർജിക്കുന്നത് പോലെ ഡ്രൈവിങ് സ്വിമ്മിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്കില്ലുകൾ നമ്മൾ ആർജിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ലാംഗ്വേജും ഒരു സ്കില്ലാണ് അത് പരിശീലനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ആർജിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ലാംഗ്വേജ് ക്യാൻ ബി അക്വയർഡ് ഓൺലി ത്രൂ പ്രാക്ടീസ് ആ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം കാരണം നമ്മുടെ വോക്കൽ ഓർഗൻസിൻ്റെ ഒരു ചായ്വെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാതൃഭാഷ സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അത് മലയാളം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാതൃഭാഷ ഏതാണോ അത് സംസാരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ചായ്വ് നമ്മുടെ വോക്കൽ ഓർഗൻസിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ വേർഡ്സുമായിട്ടും പ്രൊനൗൺസിയേഷനുമായിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ബന്ധം വേണം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ഒറ്റ പരിഹാരമേ ഉള്ളൂ അത് പരിശീലനം മാത്രമാണ് ഓൺലി പ്രാക്ടീസ് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷനും സെൻറ്റൻസിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻസും പാറ്റേൺസും ഒക്കെ നമ്മളിൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ ലയിക്കണം അതിന് നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു പഠിക്കണം ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇരട്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളുള്ള മൂന്ന് വേർഡ്സ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുകയാണ് ഈ ടേംസ് ഒക്കെ ഒരുപക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആധികാരിക ഗ്രാമർ ടെക്സ്റ്റുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഞാൻ വ്യക്തിപരമായ വിശകലനം ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതിന് വേണ്ടി രൂപപ്പെടുത്തിയിരുന്നിരിക്കുന്ന ചില വാക്കുകളാണ് ഒരു ഡ്യുവൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡു ഡസ് ഡിഡ് ഈ മൂന്ന് വേർഡ്സ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവം സെൻറ്റൻസുകളിൽ പ്രകടമാക്കാറുണ്ട് വെർബുകൾ ഒരു സെൻറ്റൻസിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് വെർബുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ഈ ലാപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതിന് വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് വെർബെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രവൃത്തിയുടെ പേരാണ് നെയിം ഓഫ് ആൻ ആക്ഷൻ വെർബിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് വെർബ് ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയില്ല ഏത് സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്താലും ഒരു വെർബ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ സിങ് മാനേജ് ടീച്ച് മാനിപ്പുലേറ്റ് ടേക്ക് റൺ വിസിറ്റ് പേ ഇതെല്ലാം വേർബ്സാണ് എണ്ണമറ്റ വേർബ്സ് ഉണ്ട് ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയുടെ പേരെടുത്താലും അത് വെർബാണ് ഒരിക്കലും ഒരു വെർബ് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുകയില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഒരു വെർബിന് തനിയെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല സെൻറ്റൻസിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ വെർബിനോട് കൂടി നോട്ട് ചേർക്കാറില്ല ഡാൻസ് ഡാൻസ് നോട്ടം നമ്മൾ പറയുകയില്ല റൺ റൺ നോട്ടെന്ന് പറയുകയില്ല ടീച്ച് ടീച്ച് നോട്ടം നമ്മൾ പറയാറില്ല ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കാനോ അതിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കാനോ സബ്ജെക്റ്റ് വെർബ് എഗ്രിമെൻ്റ് സാധ്യമാക്കാനോ ഒന്നും വെർബിന് സാധിക്കില്ല കാരണം വെർബ് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഒരു ഹെൽപ്പ്ലെസ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ സഹായിക്കുന്നതിനായി ചില കുട്ടി വെർബുകൾ എന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു വേർഡ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ചില സഹായ ക്രിയകൾ അതായത് ഓക്സിലറി വേർബ്സ് ആവശ്യമാണ് എവിടെയൊക്കെ വെർബ് ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചാലും അവിടെയെല്ലാം ഒരു ഓക്സിലറി വെർബിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വെർബിനോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും ഏതൊരു സെൻറ്റൻസിലും വെർബ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാൽ അത് ഒരു ഓക്സിലറി വെർബിൻ്റെ അകമ്പടി അതിനുണ്ടാകും ഇല്ലാതെ ഒരു കാരണവശാലും വെർബിന് ഒറ്റയ്ക്ക് നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല
കംസെന്നാകാം അല്ലെങ്കിൽ കെയ്മെന്നാകാം അല്ലെങ്കിൽ കം എന്ന് മാത്രമാകാം പക്ഷേ അവിടെയെല്ലാം ആ സെൻറ്റൻസിനെ നെഗറ്റീവാക്കുവാൻ ആ വെർബിന് അവിടെ സാധിക്കുകയില്ല കം നോട്ട് എന്നൊരിക്കലും പറയുകയില്ല അതെ കം നോട്ട് എന്നൊരിക്കലും നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിന് അങ്ങനൊരു ഇംഗ്ലീഷിന് അങ്ങനെ ഒരു യൂസേജ് ഇല്ല ഒരു കാരണവശാലും വെർബിനോട് കൂടി മെയിൻ വെർബിനോട് കൂടി നമ്മൾ നോട്ട് ചേർക്കുകയില്ല അവിടെ നമുക്ക് സഹായത്തിനായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന അകമ്പടിയായിട്ട് വരുന്ന ചില വെർബ്സാണ് ഓക്സിലറി വെർബ്സ് അപ്പോൾ അതൊരു ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുക പല ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഓക്സിലറി വെർബുകളുണ്ട് ഈ ഇരുപത്തിനാല് ഓക്സിലറി വെർബുകൾ മെയിൻ വെർബുകളുടെ അകമ്പടിയായിട്ട് സെൻറ്റൻസുകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് ഓക്സിലറി വെർബാണ് സബ്ജെക്റ്റിൻ്റെയും വെർബിൻ്റെയും നമ്പർ എഗ്രിമെൻറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആകണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകണോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആകണോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു ഓക്സിലറി വെർബാണ് ഇരുപത്തിനാല് ഓക്സിലറി വെർബുകളുണ്ട് അത് നമ്മൾ ക്ലാ വിവിധ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡു ഡസ് ഡിഡ് എവിടെയാണ് ഡു ഡസ് ഡിഡ് ഒരു ഓക്സിലറി വെർബായി വരുന്നതും എവിടെയാണ് ഡു ഡസ് ഡിഡ് ഒരു മെയിൻ വെർബായി വരുന്നതും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡു ഏത് സബ്ജെക്റ്റിനോട് കൂടിയാണ് ചേരുന്നത് ഡസ് ഏത് സബ്ജെക്റ്റിനോട് കൂടിയാണ് ചേരുന്നത് ഡിഡ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ഏതാണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇംഗ്ലീഷിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന നല്ലൊരു അറിവും നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു വ്യത്യസ്ത എക്സാമ്പിൾസിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഈ എസ് ഫോമും ബേസ് ഫോമും അതായത് ഡു ഡസ് ആൻഡ് ഡിഡ് അതിൻ്റെ കൃത്യമായ ഉപയോഗം ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം മറ്റ് ഒരു ലാംഗ്വേജിനും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേകത ഇംഗ്ലീഷിനുണ്ട് സബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ നമ്പർ എന്താണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം വെർബിൻ്റെയും നമ്പർ മലയാളത്തിലോ മറ്റ് ഭാഷകളിലോ വെർബിന് നമ്പർ ഇല്ല വെർബിന് സിംഗുലറോ പ്ലൂറലോ ഇല്ല പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷിൽ വെർബിന് സിംഗുലർ ആൻഡ് പ്ലൂറൽ ഉണ്ട് ഒരു സിംഗുലർ സബ്ജെക്റ്റിനോടുകൂടി ഒരു സിംഗുലർ വെർബ് മാത്രമേ ചേരുകയുള്ളൂ ഒരു പ്ലൂറൽ വെർബിനോടുകൂടി പ്ലൂറൽ വെർബ് മാത്രമേ ചേരുകയുള്ളൂ അതാണ് സബ്ജെക്റ്റ് വെർബ് എഗ്രിമെൻ്റ് എന്ന അറ്റയം കൊണ്ട് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സെൻറ്റൻസിലെ സബ്ജെക്റ്റായി വരാൻ സാധ്യതയുള്ള വേർഡ്സിനെ മൂന്ന് പേഴ്സൺസ് ആയി തിരിക്കാം ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ആൻഡ് തേർഡ് പേഴ്സൺ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഐ ആൻഡ് വി ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ ആണ് ഐ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ പ്ലൂറൽ ആണ് വി സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ എപ്പോഴും യു ആയിരിക്കും തേർഡ് പേഴ്സൺ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണും സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ നൗൺസും തേർഡ് പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ എന്നും തേർഡ് പേഴ്സൺ പ്ലൂറൽ എന്നും രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയി നമുക്ക് തിരിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു നൗണിനോടുകൂടി എസ് ഇ എസ് ഐ ഇ എസ് പോലെയുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് ചേർന്നാൽ അത് പ്ലൂറൽ ആയി മാറും പക്ഷേ ഒരു വെർബിൻ്റെ എസ് ഫോം സിംഗുലർ ആയിരിക്കും ആദ്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യം ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് വെർബുകളൊന്നും സെൻറ്റൻസിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുകയില്ല അതിന് എപ്പോഴും ഒരു ഓക്സിലറി വെർബിൻ്റെ അകമ്പടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും ഡു എന്ന വെർബ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡു എന്നാൽ ചെയ്യുക പ്രവർത്തിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം ഡു എന്ന വേർഡ് പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുക എന്ന അർത്ഥത്തിലെടുത്താൽ അതിലൊരു ഓക്സിലറി വെർബുമുണ്ട് ഒരു മെയിൻ വെർബുമുണ്ട് ഓക്സിലറി വെർബ് ഡു ആയിരിക്കും മെയിൻ വെർബും ഡു ആയിരിക്കും അതായത് ഡു എന്നാൽ അത് ഡു ഡു ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡസ് എന്ന വേർഡ് എടുത്താലും അത് പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുക എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം ഡസ് എന്നാൽ അത് സിംഗുലർ ആണ് അതിൽ ഒരു ഓക്സിലറി വെർബ് ഉണ്ട് അത് ഡസ് ആയിരിക്കും മെയിൻ വെർബ് ഡു ആയിരിക്കും അതായത് ഡസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡസ് ഡു ആണ് ഐ ഡു എന്നാൽ ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ഐ ഡു ഡു എന്നാണ് ആ ഡു എന്ന വെർബിൽ ഡു എന്ന ഓക്സിലറി വെർബും ഡു എന്ന മെയിൻ വെർബും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആക്കാൻ ഐ ഡോൺ ഡു അവിടെയാണ് ഓക്സിലറി വെർബ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഐ ഡോൺ എന്ന് മാത്രം പറയുകയില്ല ഐ ഡോൺ ഡു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആശയം വ്യക്തമാകുകയുള്ളൂ ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല അതിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കണമെങ്കിലും ഓക്സിലറി വെർബിൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്സിലറി വെർബും സബ്ജെക്റ്റും
ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏതൊരു വെർബും ഒരു ഓക്സിലറി വെർബിൻ്റെ അകമ്പടിയോടുകൂടി സാന്നിധ്യത്തോടുകൂടി മാത്രമേ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടൂ ഡസ് ഡു എന്നീ വേർബ്സ് ഒരേ സമയം ഓക്സിലറി വെർബായും മെയിൻ വെർബായും സെൻറ്റൻസിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡു എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൻ്റെയും സെക്കൻഡ് പേഴ്സൻ്റെയും തേർഡ് പേഴ്സൺ പ്ലൂറലിൻ്റെയും കൂടെ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലറിൻ്റെ കൂടെ ഡസ് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ സെൻറ്റൻസ് ഒന്ന് നോക്കുക ഐ ഡു മൈ ഹോംവർക്ക് ഡെയിലി ഇവിടെ ഡു എന്ന ഒരു വെർബ് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു വെർബിന് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു സെൻറ്റൻസ് നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ആ സെൻറ്റൻസിനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കി മാറ്റേണ്ട സാഹചര്യം വരുമ്പോഴും അതിനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കി മാറ്റേണ്ട സാഹചര്യം വരുമ്പോഴും ഒരു ഓക്സിലറി വെർബിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഐ ഡു ഡു എന്ന വെർബ് ഡു എന്ന ഓക്സിലറി വെർബും ഡു എന്ന മെയിൻ വെർബും ചേർന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ ഐ ഡു എന്നാൽ ഐ ഡു ഡു എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ സെൻറ്റൻസിനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ ഐ ഡോൺ ഡു എന്ന് ചേർക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഡു എന്ന വെർബിൻ്റെയും ഡസ് എന്ന വെർബിൻ്റെയും പാസ്റ്റ് അതായത് ഡിഡ് ഒന്ന് നോക്കാം ഡിഡ് എന്നാൽ അത് ഡിഡ് ഡു ആണ് ഡിഡ് എന്ന വെർബ് അതിനാൽ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്കല്ല അതിലൊരു ഓക്സിലറി വെർബും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അത് ഡിഡ് ഡു ആണ് ഐ ഡിഡ് മൈ വർക്ക്സ് ഞാൻ എൻ്റെ ജോലികൾ ചെയ്തു ഐ ഡിഡ് ഡു മൈ വർക്ക്സ് ഞാൻ എൻ്റെ ജോലികൾ ചെയ്തില്ല ഡിഡ് യു ഡു യുവർ വർക്ക്സ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലികൾ ചെയ്തോ ഡിഡ് യു ഡു യുവർ വർക്ക്സ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലികൾ ചെയ്തില്ലേ അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസ് നെഗറ്റീവായും ക്വസ്റ്റ്യനായും നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യനായും മാറുന്ന രീതി ശ്രദ്ധിക്കുക ആവർത്തിച്ച് വായിച്ച് ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമാക്കുക ഈ ടേബിൾ നന്നായി ഒന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യത്തെ രണ്ട് കാറ്റഗറി പ്രസൻ്റ് ആണ് മൂന്നാമത്തേത് പാസ്റ്റ് ആണ് അതായത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് കാറ്റഗറി ചെയ്യാറുണ്ട് വരാറുണ്ട് നോക്കാറുണ്ട് പോകാറുണ്ട് അങ്ങനെ എന്നും ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറയാനാണ് ഉപയോഗിക്കുക മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി പാസ്റ്റ് ആണ് അത് ചെയ്തു എന്ന് പറയാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ സെൻറ്റൻസുകൾ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കാം നിങ്ങളും അത് വളരെയധികം പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു പഠിക്കുക ഡുവിൻ്റെ ഡസ്സിൻ്റെയും ഡിഡിൻ്റെ ഉപയോഗം നന്നായി പഠിക്കുക തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലറിൻ്റെ കൂടെ മാത്രമാണ് ഡസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐ ഡു മൈ വർക്ക്സ് ഹി ഡസ് ഹിസ് വർക്ക്സ് ഹി ഡിഡ് ഹിസ് വർക്ക്സ് ഞാൻ എൻ്റെ ജോലികൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അവൻ അവൻ്റെ ജോലികൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അവൻ അവൻ്റെ ജോലികൾ ചെയ്തു വി ഡു അവർ വർക്ക്സ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജോലികൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഫാദർ ഡസ് ഹിസ് വർക്ക്സ് അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ ജോലികൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഫാദർ ഡിഡ് ഹിസ് വർക്ക്സ് അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ ജോലികൾ ചെയ്തു യു ഡു യുവർ വർക്ക്സ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലികൾ ചെയ്യാറുണ്ട് സിസ്റ്റർ ഡസ് ഹെർ വർക്ക്സ് സഹോദരി അവളുടെ ജോലികൾ ചെയ്യാറുണ്ട് സിസ്റ്റർ ഡിഡ് ഹെർ വർക്ക്സ് സഹോദരി അവളുടെ ജോലികൾ ചെയ്തു ടീച്ചേഴ്സ് ഡു ദർ വർക്ക്സ് അധ്യാപകർ അവരുടെ ജോലികൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ടീച്ചർ ഡസ് ഹെർ വർക്ക്സ് അധ്യാപകൻ അയാളുടെ ജോലികൾ ചെയ്തു പാസ്റ്റിലത് ഡിഡ് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും കൂടെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പാസ്റ്റിൽ അതിന് സിംഗുലർ എന്നോ പ്ലൂറൽ എന്നോ വ്യത്യാസമില്ല അതുകൊണ്ട് ടീച്ചർ ഡിഡ് ദർ വർക്ക്സ് എന്ന് പറയാം ടീച്ചേഴ്സ് ഡിഡ് ദർ വർക്ക്സ് എന്ന് പറയാം ഒരിക്കൽ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി പാസ്റ്റ് ആണ് അവിടെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ നമ്പർ ഒരു പ്രശ്നമല്ല എല്ലാ നൗണിൻ്റെയും കൂടെ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും കൂടെ അതിൻ്റെ നമ്പർ നോക്കാതെ ഡിഡ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പരമാവധി എല്ലാവരും ഈ ക്ലാസ് ആവർത്തിച്ച് കണ്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക വോക്കൽ എക്സസൈസിൻ്റെ ലെവൻത്ത് ക്ലാസ്സുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദൻ